ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലും ടു കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട് ഇന്ന് പിന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം ഇനി നമുക്ക് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റവ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ അര കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയുണ്ട് അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പാലും റവയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റവിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് തേങ്ങ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എസൻസ് കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ മധുരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ടോട്ടൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തിളക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കോക്കനട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലാതെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നല്ല കയ്പായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ ഉരുകി കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉരുകിയ പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടി കട്ടയായിട്ട് വരും അത് സാരമില്ല നമ്മളങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു പഞ്ചസാര കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം റോസ് വാട്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തു ഇനി പുഡിങ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് നെയ്യ് തേച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ഇനി അതിലേക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഡിങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സെറ്റായി കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി ഈ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കാരമലൈസ്ഡ് കോക്കനട്ട് റവ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വെറൈറ്റി പുഡിങ് ആണിത് കോക്കനട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്യാതെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി കഴിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്